با سلام به همه شما عزیزان امیدوارم حال همتون خوب باشه با اولین قسمت از مجموع برنامه های دیدار جان با شما هستم امید دارم که این برنامه تأثیر مثبت عمیقی رو زندگی تک تکتون بذاره تا از این به بعد بتونید با یک زاویه دیگه به زندگی نگاه کنید زندگیتون رو تغییر بدید و آرامش واقعی رو تجربه بکنید من جاله علی پور هستم دانش آموخته رشته روانشناسی از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا لطفا پیشنهادات و نظراتتون رو در مورد این برنامه برای من بفرستید تا با کمک هم بتونیم این برنامه رو بهتر و بهترش بکنیم اول از همه میخوام تشکر کنم از جناب آقای پرویز شهبازی عزیز و برنامه بینظیرشون گنج حضور که باعث شد من به فکر ساختن این برنامه بیفتم و ممنونم از تشویق های ایشون که سختی های این راه رو برای من هموار کرد امیدوارم هر کجا که هستن شاد سلامت و پیروز باشن در اینجا لازم میدونم در مورد محتوای این برنامه توضیحاتی رو بدم این برنامه تلفیقی از دستاوردهای روانشناسی نوین هست و آموزه های مولانا، حافظ، سعدی و عرفای بزرگ جهان که نتیجه تحقیقات من نشون میده که هر دوی اینها یعنی هم روانشناسی و هم آموزه های مولانا یا عرفای دیگه چهار هدف مشترک رو دنبال میکنن. یک شناخت خود و افکار خود و تغییر در نگرش و رفتار دو استفاده بهینه از فکر سه پیدا کردن معنای زندگی و چهار که همون زندگی در لحظه یا زمان حال هست که ما در طول قسمت های برنامه مفصل در مورد همشون صحبت خواهیم کرد در ضمن تمام تلاش من این هست که تا جایی که میتونم با زبان ساده و روان حرف بزنم تا فهمیدن این برنامه برای هر گروه سنی راحت تر باشه همچنین در کنارش سعی میکنم تا جایی که میتونم اصطلاحات انگلیسی کمتر به کار ببرم چون در واقع این برنامه یه برنامه روانشناسی هست و نمیشه که اصطلاحات رو به کار نبرم یه مسئله مهم دیگه هم این هست که لینک تمام مقاله های علمی رو که خلاصه اونا رو براتون توضیح میدم پایین همین صفحه میذارم تا دوستانی که علاقمند در مطالعات کامل تری داشته باشن بتونن ازش استفاده بکنن توی این برنامه ما اول به دنبال شناسایی کردن ریشه اکثر مشکلاتمون میریم و بعد میپردازیم به اینکه علم روانشناسی چه راهکارهایی رو برای یک زندگی شادتر و راحتتر به ما نشون میده همچنین برمیگردیم و اشعار مولانا رو و عرفای به نام دیگه رو که انتخاب میکنیم هر قسمت میایم اشعار اونها رو تفسیر میکنیم و بعد خواهیم دید که بعد از بالا بردن سطح آگاهیمون چطور حالمون بهتر و زندگی خودمون و اطرافیانمون دگرگون میشه همه ما مولانا رو میشناسیم و میدونیم که عارف بزرگی بوده و شهرت جهانی داره و به این خاطر میشناسنش که به مرحله بالایی از درجه انسانیت رسیده بود که تونست آرامش و شعف درونی و واقعی رو تجربه بکنه و بعد از اون با گفتن اشعار بی و داستانهای پنداموزش و اطرافیانش تلاش کرد که ذات اصلی انسان رو بشناسونه بهشون و بگه که یک انسان چقدر قدرت داره و چقدر میتونه شاد، آزاد و بیدغدغه زندگی بکنه در حالی که خودش اصلا از ذات خودش و سرشت خودش خبر نداره و دائما توی استرس و رنج و عذابه. از مولانا هم اگر بخوایم بگذریم خیلی رو میتونیم ببینیم تو عصر حاضر یعنی همین الان که حالشون از بقیه آدما خیلی بهتره و با استرس کمتر و با به عبارتی بی تر از بقیه زندگی میکنن راحت تر با مسائل زندگی کنار میان و اتفاقات روزمره زندگی براشون فاجعه به نظر نمیرسه خیلی آرزو میکنن که کاش مثل اونها باشن و اگه بریم و راز داشتن یک زندگی راحت و شاد رو ازشون بپرسید میبینید که تکنیک ها و طرز فکرشون خیلی شبیه مولاناست یا راهگارهایی که علم روانشناسی امروزه میده حتی بدون اینکه مولانا رو بشناسن یا اینکه مطالعات زیادی تو حوزه روانشناسی داشته باشن این چطوری ممکنه خیلی ساده است 
اونا فقط در طول زمان زودتر از بقیه رمز شاد زندگی کردن رو پیدا کردن و جوابش هم گرفتن فهمیدن نباید مسائل زودگذر زندگی رو اونقدر جدی بگیرم و به خاطرش رنج بکشن اینجا میخوام قبل از هر چیزی تاریخچه مختصری رو از پیدایش علم پزشکی و روانشناسی براتون بگم تا برسیم به مبحث اصلیمون که استرس هست سالیان بسیار طولانی بشر فکر میکرد منشأ تمام بیماری های انسان موجودات فرازمینی مثل جنها، شیطانها و موجودات ناشناخته هستند. طبیعتا برای درمان بیماری ها خصوصا بیماری های روانی متوسل به کارهای عجیب و غریبی میشدند. مثلا بیمارها رو با وسیله های مختلف میبستند، زندانی میکردند یا با مواد مختلف شک میدادند. یا با عمل جراحی جمجمه سرشون رو میشکافتن قسمتی از مغز رو خارج میکردن و متاسفانه هیچ نتیجه خوبی هم به دست نمی آوردن. و با انجام این کارا فکر میکردن که شاید بتونن رفتار بیماران رو کنترل و اونها رو درمان بکنن. آیا واقعا شما فکر میکنین که اونها آدم های بدی بودن؟ قطعا نه. فقط آگاهی لازم رو نداشتن و آموزش ندیده بودن تا بتونن به بیماران کمک کنن در حالی که هدفشون واقعا کمک کردن و درمان این بیماران بود و اینجا لازمه که بدونیم بیشترین آسیبی که ما انسان ها به هم دیگه وارد میکنیم از نداشتن آگاهی و دانش کافی هست تو مسائل مختلف که بعدا مفصل در موردش صحبت خواهیم کرد با پیشرفت علم و کشف میکروب ها، ویروس ها و باکتری ها بشر متوجه شد که موجودات بسیار ریزی که با چشم مقابل دیدن نیستن منشه بسیاری از بیماری ها هستن. با مرور زمان کم کم تونستن برای خیلی از بیماری ها راه های درمانی پیدا بکنن. ولی علم پزشکی خیلی جاها نتونست منشه خیلی از بیماری ها رو پیدا بکنه. چون واقعا ناشناخته بودن و معلوم نبود که از چی به وجود میان. اینجا بود که علم روانشناسی وارد میدون شد. در سالهای اخیر با پیشرفت های قابل توجهی که داشت محققان فهمیدن بسیاری از بیماری های فیزیکی و روانی فقط و فقط از طریق استرس ایجاد میشن. جالبه نه؟ بذارید براتون ساده تر توضیح بدم. در شرایط عادی داشتن یک مقدار مناسب استرس برای فکر بدن و بقای ما ضروریه به عنوان مثال زمانی که یک خرس به ما حمله میکنه ضربان قلبمون تندتر میشه عرق میکنیم تنمون میلرزه تا قلب بتونه خون بیشتری رو به کل بدن خصوصا به مغز پمپاش بکنه پس مغز ما در مدت زمان بسیار کم قادر بهترین تصمیم رو بگیره که آیا سری پا به فرار بذاریم یا بیستیم و مبارزه بکنیم پس این کار به بقای ما کمک میکنه درسته؟ بدن در شرایط طبیعی غذا و اکسیژن مصرف میکنه ولی در شرایط بحرانی غذا و اکسیژن بیشتری مصرف میکنه تا بتونه شرایط بحرانی رو بهتر پشت سر بذاره ولی اگه شرایط بحرانی برای ما هر روز به دفعات زیاد تکرار بشن چی میشه؟ بدن انرژی یا همون غذای بیشتری مصرف میکنه و دائم تو اون شرایط بحرانی باقی میمونه. پس از حالت تعادل خودش دور میشه. و اگه بدن از حالت تعادل خودش زمان زیاد دور بمونه اصلا شرایط خوبی نیست و ما دیر یا زود دچار بیماری خواهیم شد. تحقیقات نشون میده اگه استرس روزانه شما از حد طبیعی و نرمال بیشتر بشه و بدن حجم بالایی از استرس رو تجربه بکنه به مرور زمان سیستم ایمنی بدن شما ضعیف میشه عمل کردش مختل میشه و ریسک ابتلا به بیماری های مختلف و جدی در بدن شما بالا میره مقاله های زیادی هست که این موضوع رو به خوبی نشون میده من لینک یکی از این مقاله ها رو انتخاب کردم و پایین این صفحه برای دوستان که میخوان مقاله رو به طور کامل مطالعه بکنن میذارم پس متوجه شدیم که استرس رو سیستم ایمنی ما چه تأثیر مخربی میذاره یکی دیگه از این مقاله ها نشون داده که بیماری هایی مثل اضافه وزن بیماری های خواب 
دیابت، زخم معده، مشکلات گوارشی، درد گردن، درد پشت و کتف، سکته مغزی، پوکی استخوان، دپرشن، سردردهای میگرنی و کلسترول بالا ممکن از استرس به وجود بیان یا پیشرفت بکنن و بدتر بشن. مطمئنا تا اینجای کار متفعه شدید که استرس چقدر خطرناکه و باید جدی گرفته بشه. پس حالا که دونستیم استرس زیاد و طولانی مدت چه تأثیر مخربی روی سلامتی جسمی و روانی ما میذاره میتونیم راه های مقابله با اون رو بررسی بکنیم و روی زندگیمون اعمال کنیم تا آسیب های احتمالی رو به حد اقل برسونیم. چون میدونیم که زندگی بدون استرس وجود نداره و تو زندگی همه ما چالش ها و استرس های مختلفی هست ولی باید اون منبع اصلی رو که بیشترین حجم تولید استرس رو داره پیدا بکنیم و یه بازبینی و تغییر اساسی اص... توش به وجود بیاریم مهمترین منبع تولید استرس ما فکر ما هست که باعث میشه ما سری باور پیدا بکنیم و رو باورهامون شدیداً متعصب بشیم و همون باورها و تعصب روی اونها باعث رفتارهای ناخوشایندی بشن که همه و همه ناشی از افکار ما میشن تو قسمتهای بعدی خیلی با این معقوله فکر کار داریم و در موردش حرف خواهیم زد پس اولین قدم برای کمک به خودمون شناختن درست خودمون هست انسان تنها موجودیه که قدرت تفکر و درک بالایی داره و توان تغییر خودش رو داره و میتونه برای بهتر شدن زندگیش برنامه ریزی بکنه و بعد از خودش و احساساتش و زندگیش نهایت لذت رو ببره ولی اولین اتفاق خوب زمانی میفته که انسان از داشتن این قدرت آگاهی پیدا بکنه و بعد میبینه که میتونه چه زندگی زیبایی داشته باشه پس اولین قدمی که گفتیم شناخت خودمون و کشف اون چیزهایی که از ابتدای خلقتمون در وجودمون قرار داده شده بود ما باید بدونیم که برای آرامش و رهایی درونی به هیچ منبع بیرونی نیاز نداریم و همه ما اون آرامش الهی رو تو وجود خودمون داریم فقط سرگشته شدیم و مسائل ظاهری و بیرونی و سطحی مثل یک پرده روی اونها رو پوشونده و کافیه که فقط آگاه باشیم و این پرده رو کنار بزنیم تا دنیا رو و زندگی رو اونطور که هست ببینیم در اینجا یه شعری براتون انتخاب کردم از اقبال لاهوری که عظمت انسان رو با این شعر, شعر میلاد آدم به تصویر کشیده نعرزد عشق که خونین جگری پیدا شد حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد خبری رفت زگردون به شبستان ازل حضر پردگیان پردهدری پیدا شد آرزو بی خبر از خیش به آغوش حیات چشم وا کرد و جهان دگری پیدا شد زندگی گفت که در خاک تپیدم همه عمر تا از این گمبد دیرینه دری پیدا شد همونطور که از اسم این شعر پیداست اقبال میخواد در مورد لحظه تولد و خلق انسان که زمانی که انسان پا به این کره خاکی گذاشت حرف بزنه و اون رو به تصویر بکشه و میبینید که به چه زیبایی این شعر رو سروده و از چه کلمات زیبایی استفاده کرده کلمه هایی که برای هر کسی یک تعریف جداگونه دارن و معمولا نمیشه توی یک جمله کوتاه معنیش رو به صورت کامل گفت مثل فطرت، مثل عشق، مثل حسن، آرزو، مثل زندگی در بیت اول شاعر میگه نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد یعنی قبل از پیدایش انسان خب عشق وجود داشت ولی هیچ کدوم از موجوداتی که وجود داشتن نتونسته بودن عشق رو به معنای واقعی کلمه درک و حس بکنن و اینجا داره میگه که عشق نعره میاد میزنه برای اینکه متوجه میشه یک موجودی خلق شده که خارق العاده است موجودی که میتونه عشق رو حس کنه درک بکنه و حتی به سایر موجودات دیگه انتقال بده و به خاطر همین هست که عشق نعره میزنه و میخواد همه رو آگاه بکنه از پیدایش چنین موجودی مصره دوم میگه 
حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد میگه حسن هم میاد و پشت سر عشق حرف عشق رو تایید میکنه و به خودش میلرزه و میگه درسته بیایید ببینید یک صاحب نظری پیدا شده که میتونه از خودش ایده بده اظهار نظر بکنه همه چی رو تفسیر بکنه و از هر چیزی یک معنای مستقل و جداگانه ارائه بده و داشته باشه فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور خودگری، خودشکنی، خودنگری پیدا شد. یعنی فطرت هم براشفته میشه که از این خاکی که سالیان سال در این جهان وجود داشت حالا یه موجودی خلق شده که میتونه به خودش نگاه بکنه. خوب و بدش رو بسنجه، ماهیت خودش رو عوض بکنه و حتی خلاقه و قادره که چیزهای دیگه یا هم خلق بکنه توسط خودش بیت بعدی میگه خبری رفت زگردون به شبستان ازل هزاری پردگیان پردهدری پیدا شد یعنی این خبر تو کل کائنات و جهان پیچید که بر هزار باشین آگاه باشین که این موجودی که تازه متولد شده بی نهایت جستجوگر و کنجکافه و به دنبال هر سؤالی که تو ذهنش ایجاد بشه و نسبت به اون کنجکاف باشه میره و جواب سوالش رو هر طوری که باشه به دست میاره آرزو بیخبر از خیش به آغوش حیات چشم وا کرد و جهان دگری پیدا شد اینجا داره میگه آرزو هم که تا اون زمان حتی از خودش بیخبر بود و از وجودش و از معناش در زندگی هیچی نمیدونست و فقط حضور داشت با اومدن انسان آرزو معنی خودش رو و کار خودش رو متوجه شد و وارد یک دنیای جدیدی شد زندگی گفت که در خاک تپیدم همه عمر تا از این گمبد دیرینه دری پیدا شد شاعر میگه زندگی هم که تا اون زمان وجود داشت گفت من این همه سال توی این خاک به سر می بردم و خوابیده بودم و همچین چیز اعجاب انگیزی ندیده بودم اینجا اشاره به این هست که همه موجودات از خاک به وجود اومدن و زندگی داره میگه من این همه مدت و این همه زمان طولانی که توی خواب بودم تازه متوجه شدم تازه این رو دارم می بینم که از این هستی یا همون جهان که تا به حال چنین مخلوقی رو به خودش ندیده بود حالا یک پدیده پیدا شده که به در تشبیهش میکنه که میشه توسط این در وارد جهان دیگه ای شد که اینجا اقبال سعی کرده عظمت خلقت انسان رو به تصویر بکشه و با کمک از این اصطلاحات و کلمات میخواد بگه که هر انسان به اندازه یک جهان عظمت و وسعت داره و اینجاست که متوجه میشیم که تو خلقت ما چقدر فکر شده چقدر عشق به کار رفته و چقدر قدرتمند هستیم فقط لازمه که به خودمون رجوع کنیم خودمون رو مثل دنیای جدید کشف بکنیم بیشتر بشناسیم تا بتونیم از زندگیمون نهایت لذت رو ببریم بینندگان عزیز وقت برنامه امروز به پایان رسید و تا برنامه بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم حال خوشی رو برای تک تکتون آرزو دارم و منتظر پیشنهاداتتون هستم خدا نگهدار همتون